compete with the power of China, Japan increases military defense expenditures. Tokyo, Japan will increase defense spending in the next five years to buy new stealth fighter jets and other U.S.-made military equipment. Japan's Ministry of Defense, Kemhun, this month will release a planned expenditure of US$239.5 billion United States dollars for military purposes for five years starting April 2019. The defense spending proposal was first reported by the Nikkei Business Daily last week. In the plan, Japan will increase defense spending by 1.1% per year, exceeding the average 0.8% according to the previous plan. We still need some discussion for final approval, said a Japanese government source who knew the defense spending plan anonymously to Reuters. Japanese Ministry of Defense officials have not been able to comment on the report. Some of the new funds will be used to buy U.S.-made military equipment, including two Aegis Ashore ballistic missile defense radars and Lockheed Martin Co. F-35 fighter jets. The purchase could help Tokyo dampen trade competition with the U.S. because U.S. President Donald Trump encouraged Japan to buy more U.S.-made goods, including military equipment. Trump is also still thinking about applying tariffs on Japanese automotive imports to cut the trade deficit with Tokyo. Japan spends around 1% of gross domestic product GDP on self-defense forces. With its economic scale, Japan's budget is one of the largest in the world. The Japanese military spending plan will be released in a separate document explaining Japan's defense priorities for the next 10 years. Prime Minister PM of Japan, Shinzo Abe has strengthened the military to respond to the growing air and sea power of China in waters around Japan. Japan also expanded its military presence abroad. Last October, the biggest warship in Japan, Kaga, sailed to Colombo Harbor, Sri Lanka. This step marks Tokyo's biggest action in competing with China to strengthen influence along the commercial sea lanes in the region. Japan has long provided low-interest loans and assistance to Sri Lanka, helping to turn Colombo into a major port in the global trade route connecting Europe and the Middle East with Asia. China also emerged as a competing force across South Asia in the wider region with the initiative of Belt and Road Infrastructure or the New Silk Road. China and Japan also stretched their military muscles even further. The Chinese Navy expanded shipping beyond the Western Pacific and into the Indian Ocean when they targeted the world-class Blue Navy in 2050. The Japanese military diplomacy also increased in the era of Japanese Prime Minister Shinzo Abe's government. The Japanese government promotes the freedom and openness of the Indo-Pacific and mobilization in the Asia-Pacific to be a component of that strategy, said Rear Admiral Tatsuya Fukuda. Kaga Commander and Destroyer. Read more at international.sindanews.
makipagkumpitan siya sa kapangyarihan ng China. Hapon nagtataas ang mga paggaso sa pagtatanggol sa militar. Tokyo haharapin ng Japan ang paggasta sa pagtatanggol sa susunod na limang taon upang makabili ng bagong stealth jet fighter at iba pang mga kagamitan na ginawa ng militar ng US. Ang Minis try ng pagtatanggol sa Japan, Kemha, ngayong buwan ay maglalabas ng isang nakaplanong paggasta ng 239 United States Dollars and 50 cents billion para sa mga layuning militar sa loob ng limang taon simula Abril taong 2011. Ang panukala sa paggasto sa pagtatanggol ay unang iniulat ng negosyo ng Nikkei araw-araw noong nakaraang linggo, sa plano. Dagdagan ng Japan ang paggasta sa pagtatanggol sa pamamagitan ng 1.1% kada taon, na lumalagpas sa average na 0.8% ayon sa naunang plano. Kailangan pa rin namin ng ilang talakayan para sa pangwakas na pag-aproba, sabi ng isang pinagmumula ng pamahalaan ng Hapon na alam ang plano sa paggasta sa pagtatanggol ng hindi nagpapakilala sa Reuters. Ang mga opisyal ng Minis Prime ng Tanggulan ng Hapon ay hindi pa makakapagkomento sa ulat, ang ilan sa mga bagong pondo ay gagamitin upang makabili ng mga kagamitan sa militar na ginawa ng US. Kabilang ang dalawang radyo ng depensa ng ballistic missile ng Aegis Ashore at Lockheed Martin Co. F-35 Fighter Jet. Ang pagbili ay maaaring tumulong sa Tokyo na mapawi ang kompetisyon sa kalakalan sa US dahil hinimok ng Pangulong US President Donald Trump ang Japan na bumili ng higit pang mga kalakal na ginawa ng US. Kabilang ang mga kagamitan sa militar, iniisip din ni Trump ang tungkol sa pag-a-apply ng mga taripe sa mga pag-angkat ng automotive ng Hapon upang mapwersa ang kakulangan sa kalakalan sa Tokyo. Ang Japan ay gumugul ng halos isang porsyento ng gross domestic product GDP sa self-defense forces sa antas ng ekonomiya. Ang budget ng Japan ay isa sa pinakamalaking sa mundo. Ang plano sa paggastos ng militar ng Hapon ay ilalabas sa isang hiwalay na dokumento na nagpapaliwanag ng mga prioridad sa pagtatanggol ng Japan para sa susunod na sampung taon. Ang punong ministro, PM, ng Japan na si Shinzo Abe ay nagpalakas sa militar upang tumugon sa lumalaking kapangyarihan ng hangin at dagat ng China sa tubig sa palibot ng Japan. Pinalalawak din ng Japan ang presensya ng militar sa ibang bansa. Noong Oktubre, ang pinakamalaking bapor na pandigma sa Japan, Kaga, ay naglayag sa Colombo Harbor, Sri Lanka. Ang hakbang na ito ay nagmamarka ng pinakamalaking pagkilos ng Tokyo sa pakikipagkumpetensya sa China upang palakasin ang impluensya sa komersyal na daanan ng dagat sa rehiyon. Ang Japan ay matagal na nagbigay ng mga pautang na mababa ang interes at tulong sa Sri Lanka. Na tumutulong na gawing isang pangunahing port sa Colombo ang pandaigdigang ruta ng kalakalan na nagkokonekta sa Europa at sa gitnang silangan sa Asia. Lumilitaw din ang China bilang isang kakumpitansyang pwersa sa buong Timog Asia at sa mas malawak na rehiyon na may inisyatibo ng imprastruktura ng Belt at Road o ng bagong Silk Road. Ang China at Hapon din ay nakaunat pa rin ng kanilang mga kalamnan sa militar. Ang Inchik Navy ay nagpalawak ng pagpapadala sa kabila ng Western Pacific at sa Indian Ocean ng target nila ang world-class na asul na Navy noong 2050. Dinagdagan ng diplomasya ng militar ng Hapon sa panahon ng pamahalaan ng punong ministro ng Hapon na si Shinzo Abe. Ang gobyerno ng Hapon ay nagtataguyod ng kalayaan at pagiging bukas ng Indo-Pasipiko at pagpapakilos sa Asia-Pasipiko upang maging bahagi ng estratehiya, sabi ni Rear Admiral Tatsuya Fakuda. Commander ng Kaga at Destroyer, magbasa ng higit pa sa international.sindwe news.
Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.